پورے یو کے میں یہ حالت ہو رہی ہے ہم دیکھ رہے ہیں حالات بہت زیادہ خراب ہے میں اور الیاز بھائی اسی طریقے سے ہمارے مفتی سیف الاسلام صاحب ہم مل کر کے ہمارے مفتی زبیر صاحب وغیرہ ہم گئے تھے بلیک بن میں وہاں پر علماء کرام کی میٹنگ تھی مفتیان کرام کی بہت زیادہ کثیر تعداد میں مفتیان کرام تشریف لائے ہوئے تھے اور اسی طریقے سے ماشاءاللہ بہت زیادہ یہ وائرس اور اس کے جتنے بھی بڑے بڑے ڈاکٹرز ہیں ریسرچ کرنے والے وہ بھی آئے ہوئے تھے انہوں نے بھی اپنے تجربے کی باتیں سنائی بس ایک بات یہ سننے میں آئی کہ ہمارے یہاں یہ جو کرونا وائرس جو ہے بہت تیزی کے ساتھ فیل رہا ہے بہت تیزی کے ساتھ فیل رہا ہے انہوں نے بتایا اٹلی میں یہ اتنا تیزی سے نہیں فیلا جتنا تیزی سے یو کے کے اندر میں فیل رہا ہے ابھی تک لوگ سن نہیں رہے ہیں کہ زیادہ تر بڑی بڑی گیدرنگ اور بڑے بڑے مجمع کو بند کیا جائیں اختلاط نہ کیا جائیں ورنہ پھر یہ مسئلہ اور زیادہ بڑھے گا اپنے گھروں میں بھی اور زیادہ تکلیب ہوگی پھر یہاں تک کہ اوور سکسٹی سکسٹی فائیو جتنے بھی بڑے ہیں اسی طریقے سے جتنے لوگ بیمار ہیں فور اگزامپل کوئی ایسما کا بیمار ہے کوئی ہاں بلڈ پیشر کا بیمار ہے کوئی ڈائیبیٹیز کا بیمار ہے کوئی ہارڈ اٹک کا بیمار ہے ہارڈ پیشن ہے کسی کا کوئی کدنی پروبلم ہے یا کینسر ہے ان تمام کے لیے پھر بہت دینجرس ہو جاتا ہے کہ ہم اختلاط کرتے رہتے ہیں باہر جا جا کر اور پھر ان وائرس کو اپنے گھر میں لے جائیں گے تو پھر اوروں کے لیے ہم مصیبت بن جائیں گے یا پھر ہم باہر جا کر کبھی مسجد میں اور کبھی دوسری جگہ میں یہ بازاروں میں جا کر اختلاط کریں گے ہم ایک دوسری چیزوں کو ٹچ کریں گے تو پھر وہاں سے بھی ہم اسی طریقے سے اس کرونا وائرس کو ہم اسپریڈ کریں گے تو اس کی وجہ سے پھر مسئلہ اور بڑھ جائے گا ان لوگوں کی ریسرچ کے اعتبار سے کہ جس طریقے سے کہیں زیادہ مور دین فور تھاؤزینڈ فائیو تھاؤزینڈ ڈیتھ ٹیکن پلیس ان اٹلی اور کہیں زیادہ ان چائنا میں اسی طریقے سے یہ بڑھ رہا ہے یورپ کے اندر میں فرانس میں اسی طرح یہ بڑھ رہا ہے یو کے میں تو اور زیادہ بڑھ رہا ہے کہیں زیادہ کیسز ہے وہاں کے وہاں ہاسپٹل کے چیپلنسی وغیرہ بتا رہے ہیں کہ لندن کی بڑی بڑی ہاسپٹل ابھی فل ہونے جا رہی ہے ان کے پاس ایکسٹرا آئی سی یو کے بیڈ نہیں ہے پورے یو کے میں پانچ ہزار بیڈز ہے اور اسی طرح یہ وینٹیلیٹر وغیرہ ہے بہت کم ہیں اتنے زیادہ کیس کو کیسے سنبھالیں گے پھر ڈاکٹرز اتنے زیادہ نہیں ہیں اتنا بڑا عملہ ظاہری بات ہے کہ ہم, ہم باہر جا کر اختلاط کریں گے مسجدوں میں بازاروں میں بڑی بڑی مارکیٹوں میں اور دکانوں میں تو پھر کیا ہوگا یہ اسپریڈ اور ہوگا پھر ڈاکٹروں کے پاس جائیں گے ڈاکٹر بھی تو انسان ہیں وہ تو کوئی اوپر سے آئے ہوئے فرشتے نہیں ہیں ہم یہ مرض یہ بیماری ان کو بھی دیں گے ان کے بھی تو بھی, بھی بچے ہیں ان کا بھی تو گھر میں فیملی ہے وہ کیا کریں گے اور پھر ڈاکٹر بیمار ہوں گے تو بھی یہ کام پھر دوا دارو کا کون کرے گا اس لیے مفتیانے کی رام نے ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر بہت ہی دل کی قرب کے ساتھ روٹے ہوئے بہت ہی سوچ کر کے اس فیصلے پر عمل کیا ہے اس فٹوا دیا ہے آٹھ پورا دن نکل گیا فٹوا دینے کے لیے کبھی اس مفتی نے کبھی اس مفتی سارے مفتی آنے کی رام کے دلائل اور ان تمام کو سامنے رکھ کر پورا دن پورا دن مشغولیت رہی اللہ جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے مفتی عبد السمد صاحب دامت برکات ام العلیہ نے بڑی محنت کے ساتھ سارے یو کے کے مفتی آنے کی رام کو جمع کیا ڈالوم بلیک بن میں بڑے بڑے مفتی آنے کی رام ان کی خدمت کی اللہ ان کو خوب صحت اور عافیت نصیب فرمائے اللہ ان کو اور زیادہ علوم سے ترقی علوم کے اندر ترقیوں سے نوازے سارے مفتیوں کو جمع کیا اور سارے مفتیوں نے بیٹھ کر محنت کے ساتھ جو 
دور دور سے آئے ہوئے سارے مفتیان کرام اللہ ان تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے اپنے کام کاج کو ادھر ادھر کر کر وہاں پہنچے ایک امت کی فکر میں امت کے غم میں اور امت کی رہبری میں سارے مفتیان کرام جمع ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے اس علماء کرام مفتیان کرام کو جزائے خیر عطا فرمائے جو امت کی فکر میں ایک جگہ پر بیٹھ کر آٹھ گھنٹے نو گھنٹے مسلسل بحث کر رہے ہیں کہ ہم کس طریقے سے اس اسپریڈ ہونے والے وائرس کے لیے امت کو اور امت کی پریشانی کو روکا جائے الحمد للہ سم الحمد للہ پھر فیصلہ اس بات پر ہوا ہے جو تمام حضرات کے پہنچ چکا ہے کہ وہ کچھ کچھ جتنے بھی رہبری کے باتیں ہیں وہ آپ تمام کے واٹس ایپ پر آ چکی ہے اس میں سب سے بڑی بات اور سب سے بڑا فیصلہ یہ ہے کہ مسجدوں میں بھی اختلاط نہ کیا جائے ریسرچ کرنے والے بڑے بڑے ڈاکٹروں کا کہنا ہے کارپٹ کے اوپر جب یہ سانس لیتے ہیں تو یہ فورٹین ڈیز تک یہ اس کے اس کے اثرات باقی رہتے اگر کسی کو وائرس ہو تو اس کا اثر فورٹین ڈیز تک باقی رہتا ہے اسی طرح ہینڈل پر جو ہم مسجد اور مدرسے یا گھر کے ہینڈلوں پر اگر کسی کو وائرس اس کو پکڑتے ہیں تو پھر دوسرے کو اس طریقے سے بہت ساری چیزیں بتلائی گئی ہے فرمایا جو نارمل فلو ہے اس میں تو ایک سے دس آدمی کے تک پہنچتا ہے لیکن یہ وائرس اتنا خطرناک ہے جو ٹچنگ والا اور اسی طرح کوفنگ کے ذریعے سے پھیلتا ہے کہ ایک آدمی کو وائرس ہو پانچ آدمی کو وائرس ہو تو وہاں پر وہ دس کو پھیلتا ہے یہاں پر تین سو سے اوپر زیادہ کو پھیل جاتا ہے اب اس کی امت کی رہبری کے لیے امت کی حفاظت کے لیے الحمد للہ مفتیہ نے کراب نے یہ فیصلہ کیا ہے اپنے گھروں میں رہیں اور اپنے گھروں میں اپنے گھروں میں آپ کو ابھی موقع ملا ہے پہلے تو آپ نے اپنے بچوں کو بھیجا ہے اساتذہ کرام کے پاس مدرسوں میں اب تم گھر میں آپائیں بن گئی مائیں آپائیں بن جائیں اور باپ استاد بن جائیں اور اپنے بچوں کی رہبری کریں اور ان کو پڑھائیں ان کو سمجھائیں انہیں نماز وغیرہ سکھائیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان سے دعائیں کروائیں ان سے دعائیں کروائیں وہ ڈاکٹر کا کہنا یہ ہے کہ اگر ہم نے اختلاط کو ختم نہیں کیا اس ایک دوسرے سے مل جھل کو ہم نے ختم نہیں کیا تو پھر صرف بریڈ فوڈ کے اندر میں سکس تھاؤزنڈ ڈیٹ کا خطرہ ہے موت دینے والی ذات تو اللہ کی ہے لیکن ان کی ریسرس ایسی ہے جو اٹلی میں ہو رہی ہے پر ہم نے کنٹرول نہیں کیا تو لندن کا جو حال ہے وہ بھی نوٹ کی طرف ہو سکتا ہے اس لیے معدبانہ گزارش ہے کہ اپنے گھر کے اندر میں رہیں اور اپنے گھر کے اندر میں عبادت کریں قرآن کی تلاوت کریں عبادت کریں اللہ سے گر گرائیں بہت ضروری ہے ورنہ کہاں دل چاہتا ہے کہاں دل چاہتا ہے کہ جمعہ میں اتنا بڑا مجمع ہوتا ہے دل نہیں چاہتا کہ مسجد مسجدوں سے روکا جائے مسجدوں سے کوئی روکنے مسجد کھلی ہے مسجد سے روکتا نہیں اپنی ہی اس اپنی ہی حفاظت کے لیے اپنی اپنی حفاظت کے لیے مفتیان کرام نے دل پر پتھر رکھ کر یہ فتوا دیا ہے اپنے گھروں میں نماز پڑھیں اگر جمعہ کا دن آ جائے تو زہر پر لینا کافی ہے زہر پر لے کوئی پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے جو آج لوگ پینک ہو رہے ہیں اور باہر جا رہے ہیں اور باہر سے وائرس پھر گھر میں لائیں گے تو ظاہری بات ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں میں کیا سناؤں بہت سارے ایسے کیسز ابھی ہو چکے ہیں کتنی زیادہ سٹوری ہو چکی ہے اس لیے اللہ سے دعا کرے اسی لیے میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو بہت ادب کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ دیکھو امت کی مغفر یہ میں یہ بات یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ عذاب ہے اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف سے عذاب ہے جو دنیا میں بھیجا گیا ہمیں چاہیے ہمارے مسلم مومنوں کے لیے یہ امتحان ہے یہ آزمائش ہے یہ آزمائش ہے اس لیے ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم اللہ کی طرف گر گرائیں اللہ کی طرف گر گرائیں اللہ کے سامنے روئیں توبہ استغفار کریں اسی لیے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب المان الاوسط میں کچھ باتیں بیان فرمائی ہے کہ اللہ کب راضی ہوتا ہے اللہ کب راضی ہوتا ہے یہ عذاب کب ختم ہوتا ہے یہ مصیبتیں کب ختم ہوتی ہے دیکھو نا کیا ہو رہا ہے دنیا میں آپ بیٹھے بیٹھے نیوز دیکھ رہے ہیں 
हमारा फोन तो हमारा फोन तो ये कोरोना वायरस के मैसेज से भर चुका है आप लोग इस मैसेज को आगे न करो अल्लाह का वास्ता आप लोगों को न डराओ लोगों को पैनिक न करो बस कुरान खोलो फोन में और अल्लाह का जिक्र करो इधर उधर मैसेज भेजने से लोग पैनिक हो रहे हैं बहुत सारे तो सुनकर ही इंतकाल कर रहे हैं बहुत सारे डिप्रेशन के मरीज तो और ज्यादा डिप्रेशन में बल्कि मौत तक पहुंच रहे हैं इसलिए आप इन कोरोना वायरस के मैसेजों को प्लीज अल्लाह का वास्ता देता हूं तमाम माओ और बहनों को तमाम भाइयों को इसको आगे फॉरवर्ड न करें उसको आगे फॉरवर्ड न करें अल्लाह का वास्ता देता हूं प्लीज आप ऐसा करें अगर तुम्हारे पास एक्स्ट्रा टाइम है तो उसी फोन को खोलो खोलने के बाद उसमें सुबह शाम की दुआएं पढ़ो कुरान करीम की तलावत करो कुछ नहीं तो अल्लाह का जिक्र करो और अगर कुछ नहीं तो अपने बच्चों के साथ थोड़ा बैठकर प्ले करो खेलो उनके साथ और उनको अपने अखलाक बताओ और अपने बच्चों के साथ मोहब्बत और प्यार और शफकत का मामला दिखाओ पहले तो बाप सुबह से लेकर शाम तक काम में लगा हुआ था उसके पास कहा फुर्सत थी अपने बच्चों के पास बैठने की अपनी बीवी के पास बैठने की अल्लाह पाक ने यह मौका दिया है अपने बच्चों के साथ बैठें उनसे दीन की बातें करें फजाइल आमाल की तालीम करें घर को जन्नत का जन्नत का टुकड़ा बनाए हम अपने घरों को जन्नत का टुकड़ा बनाए मेरे और आपके आका जनाब मोहम्मद का फरमान है कि तुम अपने घरों को कब्रस्तान न बनाओ जिस तरीके से ग्रेव में मुर्दे कब्र में सोए हैं वो जिक्र नहीं करते वो कुछ नहीं कर सकते सुनसान है कब्रस्तान इसी तरह अपने घरों को कब्रस्तान न बनाओ उसको अल्लाह का जिक्र अल्लाह के याद का बस्कन बनाओ अल्लाह की याद की जगह बनाओ तो अपने घरों में अपने बच्चों के साथ बैठकर सबसे बड़ी बात है तोबा करें सबसे बड़ी बात हम तोबा करें और इस्तफार करें तोबा और इस्तफार बहुत बड़ी चीज है इसी से सबसे पहले अल्लाह राजी होते हैं सबसे पहले तोबा और इस्तफार करें और आपके घरों में तो छोटे छोटे बच्चे हैं अब हुरेरा रदी अल्लाह तु छोटे बच्चों के पास जाते थे और कहते थे तुम हाथ उठाओ और यूं कहो अब हुरेरा की मगफिरत करे मैं अमीन कहूंगा छोटे बच्चे उनकी दुआ करवाते थे और अब हो रेरा आमीन कहते हैं इसलिए कि मासूम बच्चे हैं जिनकी कोई कोई गुना नहीं है अब ये छोटे बच्चे दुआएं करेंगे इस्तफार करेंगे तोबा करेंगे और हम आमीन कहेंगे यकीनन यकीनन अल्लाह राजी हो जाएगा अंडर 15 अंडर 14 हमारे घरों में बच्चे हैं तो उनके सामने आप ये काम जरूर करें कि उनके पास दुआएं करवाएं उनके पास दुआएं करवाएं और घर के अंदर में अगर कोई आदमी बाप है बड़ा आदमी या हाफिज बच्चा है जो माशाल्लाह वो 15 है उसको कहें कि वो आगे इमाम बने पीछे बाप हो या इसी तरीके से बच्चा वो पीछे खड़ा हो जाए और माए और बहने बेटियां पीछे खड़ी होकर जमात के साथ नमाज पढ़े अपने घर में जमात के साथ नमाज पढ़े आगे हाफिज कुरान को या कोई हाफिज नहीं तो शोहर भी खड़ा हो जाए शोहर नहीं तो बड़ा बेटा खड़ा हो जाए वजू करके सब एक साथ जमात के साथ नमाज पढ़ो अजान का इंतजार न करो अजान तो लोगों को मस्जिद में बुलाने के लिए है याद रखो मेरी एक बात अजान तो लोगों को मस्जिद में बुलाने के लिए है अजान कोई टाइम बतलाने के लिए नहीं है कि तुम्हारा नमाज का टाइम हो गया नमाज के टाइम तो पहले से मुतयन है कि फुला वक्त पर जोहर का टाइम शुरू हो जाता है हमारी अजान तो आधा पौना घंटे डेढ़ से होती है वह असल नहीं है अजान तो लोगों को मस्जिद की तरफ बुलाने के लिए है असल तो नमाज का टाइम है आप नमाज के टाइम को देखकर नमाज बाजा जमात घर में पढ़ लीजिए अगर बात जमात नहीं तो अकेले पढ़ लीजिए हम क्या करते हैं कभी उस घर में कभी उस घर में कभी कहा नहीं अपने घर में भी जमात कर लो अपने बीवी बच्चों के साथ और अपने माँ के साथ अपने बाप के साथ आगे बाप खड़ा हो जाए और पीछे बच्चा खड़ा हो जाए और अगर कोई बेटा नहीं तो सिर्फ बच्चा ही खड़ा हो जाए और अगर बच्चा भी नहीं तो पीछे माँ और बेटियां खड़ी हो जाए जमात हो जाएगी नमाज हो जाएगी जमात का सवाब मिल जाएगा घरों में बैठकर मुसीबतों में जो आदमी बुखारी शरीफ की रवायत इबन हजर ने इसकी वजात की है मुसीबतों में प्लेग में बीमारियों में वायरसों में घर के अंदर में बैठकर भी आप इबादत करोगे मुसीबत पहुंचाने वाली जात अल्लाह की है लेकिन आप घर में बैठे रहे सबर करते रहे 
صبر کرتے رہے خدا پاک کی قسم اس کو شہادت کا ثواب ملے گا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا اس کی عبادتیں اور زیادہ مقبول ہوگی اس لیے اپنے گھر کو جنت کا ٹکڑا بناؤ جنت کا گھر بناؤ گھروں میں عبادت کرو تو سب سے پہلے توبہ اور استغفار کرو اور نمبر دو پر یاد رکھو سب سے زیادہ استغفار تو کوئی کہے گا میں تو گھر میں گناہ تو کرتا نہیں میں تو گھر میں بیٹھی ہوں گناہ تو کرتی نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ماں کا حق کا عبادت اے اللہ جیسے تیری عبادت کرنی چاہیے جیسے تیری زہر کی نماز اثر کی نماز مغرب کی نماز قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے میں نہیں کر سکا اسی لیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آفٹر ایوری فرض نماز ہی یوز ٹو سی ون ٹائم اللہ اکبر اینڈ یوز ٹو سی تھری ٹائم استق فر اللہ استق فر اللہ استق فر اللہ کیوں کہتے تھے کیوں کہتے تھے وہ اس لیے اللہ اکبر کہ اللہ تو ہی سب سے بڑا ہے تیری شان کے مطابق کون نماز پڑھ سکتا ہے ہو کین ڈو عبادت اکورنگ ٹو یو یو شان یو ڈگنٹی اے اللہ کون کر سکتا ہے یو تو بہت تو تو بہت مائٹی بہت بڑا ہے اور استغفار کرتے اللہ میں نے نماز تو پڑھ لی ہے اس میں کوئی کمی کوٹا ہی ہو اے اللہ تو معاف کر کے میری نماز کو قبول کر لے معلوم ہوتا ہے عبادت کے اوپر بھی ہمیں استغفار کرنا چاہیے گھر میں بیٹھ کر اپنی بچیوں کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ ایک سب مل کر استغفار شروع کر دو کہ ہر گھر کے اندر میں ٹویلو تھاؤزینڈ ٹائم استغفار ہونا چاہیے ہر بندے کا ایچ اینڈ ایوری پرسن ہیو ٹو ود ان منتھ اور ود ان ٹوینٹی ڈیز اور ود ان ویک وہ ایور وی ہیو ٹو وی ہیو ٹو ڈو اسٹک فار نمبر ون استق فر اللہ استق فر اللہ یو کین سے اولی استق فر اللہ آلسو ان حدیث اور یو کین سے استق فر اللہ و اتوب علی بیسٹ استک فار وچ از مینشن دا قرآن استق فر اللہ و اتوب علی اور نمبر تھری دا ہائیسٹ اسٹک فار استق فر اللہ ربی من کل ضم بن و اتوب علی دا بیسٹ اسٹک فار اینڈ فردر مینشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی زیادہ استق فر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب علی اس کو کسرت سے کریں اور اس سے بھی زیادہ بخاری شریف میں سید الاستغفار ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی و انا عبدک سبحان اللہ یہ بخاری شریف میں سید الاستغفار ہے وہ سید الاستغفار کریں اگر نہیں کر سکتے ہیں تو صرف استق فر اللہ و اتوب علی استق فر اللہ و اتوب علی ایچ اینڈ ایوری پرسن کمپلیٹ ان در ہاؤس ان در ہاؤس ٹویلو تھاؤزینڈ ٹائم نمبر ون اللہ ناراض ہو چکا ہے اس کو راضی کرنے کے لیے ہمیں توبہ اور استغفار کرنی پڑے گی نیسری ٹو ڈو وزو اف یو ڈو وتھ وزو نور اللہ نور نور اللہ نور سبحان اللہ So a light upon light that you had wuzu and you're sitting, sitting and making istighfar after first namaz. So make it, make it compulsory. I'm saying that you have to make a revenge in your house that you have to make istighfar. Sit down and sit down and give a statement that please, today is 1,000 times, tomorrow is 1,000 times, tomorrow is 1,000 times, tomorrow is 100 times, 300 times, 500 times. Each and every person do the istighfar. Astaghfirullah wa tubu ilayhi. Astaghfirullah wa tubu ilayhi. Astaghfirullah wa tubu ilayhi. Chote bachche istighfar karengi. Allah akbar. Hogi. Aapke gharo mein noor paida hooga. Allah taala aap maa baap ki maghfirat kar denge. Aur bade loog bhi istighfar karen. Number one. Number two. Dousra joh hai. Woh group mil kar. Group mil kar. Yani group ek. You don't have to sit together. Apne ghar mein. Apne ghar mein thik hai baith kar. مسجدوں میں نہیں مدرسوں میں نہیں اور جگہ نہیں اپنے گھر فار ایگزامپل ہسبینڈ وائف ڈوٹرس چلڈرن گیٹ ٹو گیدر اینڈ ڈو ون تھنگس کیا کرے لا الہ الا انت سبحان کا انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحان کا انی کنت من الظالمین بہت زبردست وظیفہ ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا وہ کزالی کا ننجل مؤمنین صحابی نے سوال کیا اللہ کے حبیب یہ وظیفہ صرف یونس علیہ السلام دس وظیفہ علی پر یونس علیہ السلام اور فور اس ٹو سٹریٹ اوے جبرائیل علیہ السلام براٹ اے ندہ ندہ سمال آیت وَكَذَلِكَ نُنجِ الْمُؤْمِنِينَ اللہ سے سمیلی دوزو ریسائیڈ دس دعا 
from the sahaba from the tabi'in until the day of qiyamah those who make the zikr la ilaha illa anta subhanak i will give them success to ek dusra wazifa la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin sawa lakh martaba 124000 time ek mahine mein ya 10 din mein ya 30 din mein ya 20 din mein ghar mein baith kar isko pura kare ghar mein phir barakat ko dekhna allah taala bimari ko nahi layenge घर से बल्कि पूरी उम्मत से बीमारी हट जाएगी आप पूरी उम्मत की तरफ से पढ़ रहे हैं यही नहीं या नस्तक फिर पढ़ेंगे तो नस्तक फिर करना है नस्तक फिर है अल्लाह हम सब मैं सबकी तरफ से इस्तेफार करती हूं करता हूं नस्तक फिर नस्तक फिर सो दिस इज टू इंपॉर्टेंट वजीफा आई एम टेलिंग यू दर इस्तेफार वजीफा करे सवा लाख मरतबा मैक्सिमम और जो जितना चाहे कर सकता है कर ले सुबह अल्लाह ये बहुत बड़ा ये अल्लाह ताला मुसीबत को दूर है दूर करें ये बहुत बड़ी वबा आ रही है बहुत बड़ी वबा है हमें पता नहीं है विद इन टू वीक्स यू विल सी मैं अल्लाह तबारक व ताला प्रोटेक्ट ऑल ऑफ अस मैं अल्लाह सेव ऑल ऑफ अस मैं अल्लाह सेव अवर एल्डरली पीपल मैं अल्लाह सेव अवर सिख पीपल मैं अल्लाह तबारक व ताला सेव अवर यंग आवर यंग जनरेशन मैं अल्लाह तबारक व ताला सेव अवर चिल्ड्रन अल्लाह पूरी उम्मत की हिफाजत करे अल्लाह पूरी उम्मत के उलमा सुलह सब की हिफाजत फरमाए सारी दुनिया की उम्मत के अल्लाह ताला उम्मत की हिफाजत फरमाए तो और नंबर तीन पर कुरान की तलावत करे एज आई मैंशन टू इन तफसर ऑल्सो दैट ओपन योर कुरान एटलीस्ट फोर फिफ्टीन टू ट्वेंटी टू हाफ एन आवर ट्वेंटी मिनट्स टू हाफ एन आवर ओपन योर कुरान एंड जस्ट लुक एट द कुरान अल्लाह उल गेट हैप्पी लेम इट हेल यू वन हदीस नबी अगर ने फरमाया जब बंदा कुरान देखता है कुरान पढ़ता है तो अल्लाह तबारक वाला उसकी तरफ ऐसे मुतवजे होते हैं जैसा कि गाना गाने वाली गाना गाती है सुनने वाले उसके गाने की तरफ मुतवजे होते हैं कहा गाना है कहा अल्लाह का कलाम है लेकिन मेरे नबी का फरमान है कि जो आदमी कुरान खोलता है दो ओपन द कुरान एंड लुक इन द कुरान एंड रिसाइड द कुरान अल्लाह लुक एट हिम अल्लाह लुकिंग एट हिम अल्लाह लुकिंग एट हर जब अल्लाह देखता है तो और क्या चाहिए वट एल्स यू वन जिस घर में कुरान जिक्र किया जाता है आसमान वालों के लिए वो घर ऐसा है जैसा कि जमीन वालों के लिए आसमान से सितारे हमें यहां बैठकर सितारे नजर आते हैं आसमान वाले फरिश्तों को वो घर दो हाउस एंजल कैन सी फ्रॉम द फ्रॉम द हेवंस जिस घर में कुरान की तिलावत और अल्लाह का जिक्र होता हो हम उस घर हम घरों में बैठ कर कुरान करीम की तिलावत करें तोबा और इस्तार करें साथ साथ में बहुत सबसे इब्न तैमिया रहमत ने एक और बात बयान फरमाई अल्लाह अकबर बैठकर दुआएं करे दुआमिन दुआमिन एक मोमिन दूसरे के लिए दुआ करे छोटे छोटे बच्चों के पास दुआ कराओ और खुद दुआएं करे और अपने लिए ना करे सिर्फ दो मेक दुआ ओनली फॉर सेल्फ मेक दुआ फॉर इंटायर उम्मत ऑफ रसूल वबा Allah you remove this virus from this dunya Allah save us Allah save whole entire ummah whole mankind dua kare Allah se Nabi Akram sallallahu alaihi wasallam ka farman hai inna dua farmaya dua ek bahut badi ibadat hai ke jisse jo bala utri hai wo bhi chali jayegi aur jo bala abhi aane wali hai Allah usko bhi khatam kar denge ye mere nabi ka farman hai whatever the virus and the plague and the sickness already arrive in this dunya because of your dua Allah will remove that and if want to come allah want to send in this dunya that type of virus corona virus or whatever virus allah want to send more in this dunya because of the dua allah will stop that isliye kasrat se aap log duaein kare do quran padh kar istighfar karke aur ibadat karke aur aakhri baat hai wo hai sadqa hai charity hai musibat ko dur karne ke liye nabi akram sallallahu alaihi wasallam farmaya inna sadqata ان الصدقه لا تطفي غضب الرب وتدفع ميته السوء كي جب غصه جب आदमी चैरिटी 
چیریٹی اللہ کے راستے میں دے اسٹنگوش دا چیریٹی دا راتھ اینڈ اینگر آف اللہ تبارک و تعالی جب بندہ چیریٹی دیتا ہے چاہے وہ چیریٹی اپنے لیے ہو چیریٹی کسی یعنی اپنی اپنے اپنی اس مصیبت کو دور کرنے کے لیے ہو یا پھر اپنے ماں باپ کی اور اپنے گھر والوں کی مصیبت کو دور کرنے کے لیے ہو یا پوری امت کی طرف سے وبا دور ہو جائے چیریٹی آدمی ایک غریب لوگوں کو پہنچائیں تو فرمایا اس سے بڑی موت نہیں آتی اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے جب اللہ کا غصہ اینگر ٹھنڈا ہو جائے تو کیا چاہیے اللہ راضی ہو جائے گا اس لیے چیریٹی دو ہمارے اکابرین ہمارے علماء توبہ اور استغفار کرنے سے پہلے کچھ چیریٹی نکالتے تھے تو لوگوں نے پوچھا یہ کیوں کرتے ہیں فرمائے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اب میں توبہ کروں گا اللہ میری توبہ قبول کر لے گا وٹ ایلس یو ون ڈیٹ فرمایا ان سر کر تدف البلا صدقے سے مصیبتیں اور وائرس اور جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ساری کے ساری دور ہو جائے گی ہاں بہت بڑی مصیبت آنے جا رہی ہے مستے کا سیریس از ناٹ اے سمپل وائی سمپل فلو ریمبر اس مصیبت سے اللہ ساری امت کی حفاظت فرمائے صدقہ بھی نکالتے رہے صدقہ بھی نکالتے رہے اور ایک اور چیز حضرت نے بیان فرمائی ہے صبر صبر پیشن صبر کے ساتھ او بیکم بورڈ وی بیکم بورڈ او یگسٹر سے وی بیکم بورڈ ان دا ہاؤس از ناتنگ ٹو ڈو واٹ وی کین ڈو وی ٹائرڈ واٹ وی کین ڈو نو 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 واٹ ول ہیپن ٹو ڈے اللہ تعالیٰ پٹ می مائی وائف مائی چلڈرن ان ون پلیس وی کین ناٹ گو آؤٹ ٹو مور آئی ول بی الون ان مائی قبر آئی ہیو ٹو پریکٹس ٹو ڈے ٹو مور آئی ول بی الون ان مائی قبر واٹ ول ہیپن آئی ول گیٹ بورڈ دیٹ ٹائم when there is nobody to look after you when there is nobody to talk to you not even your mother father no even sister and brothers who who you going to talk to and who will talk to you allahu akbar allah tara telling us the qabar ko yaad karo qabar ko yaad karo look at us we are sitting in the house we cannot go out abhi aap dekh lenge within a week لاک ڈاؤن ہو جائے گا اور پریشانی ہوگی ہم گھر میں بیٹھے اللہ کا ذکر کریں کہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو دور کریں ہم اپنی قبر کو یاد کریں کہ یہاں تو میرا باپ بھی ہے میری ماں اور میری بیوی بچے بھی ہے قبر میں کون ہوگا میرے ساتھ قبر میں جب ہم لاک ڈاؤن ہو جائیں گے وین ول بی لاک ڈاؤن ان اوور قبر دیر از نو ون ٹو ہیلپ یو دیر از نو ون ٹو سپورٹ یو اونلی دیز ٹائپ آف آمال دیز ٹائپ آف ذکر دا قرآن دا تلاوت آف دا قرآن استغفار اینڈ توبہ ایٹ ول بیکم لائٹ فار ایس ان اوور ان اوور قبر ان اوور گریو ایٹ ول بیکم دا فرینڈ فار ایس ایٹ ول ڈیفینس دا مصیبہ اینڈ بلان اینڈ پنشمنٹ آف اللہ فرام اوور گریوس اس لیے یہ نہ کہے کہ ہم بہت ہو گئے واٹ از دس ڈونٹ میک اے فن اینڈ جوک فار دا سکنس ٹیک اٹ سیریس و اللہ دس از دا پنشمنٹ آف اللہ میں اللہ سیو انٹائر امہ فرام دس پنشمنٹ ساری دنیا پریشان ہے آپ سن رہے ہیں آپ لوگوں تو ٹی وی پر دیکھتے ہوں گے ساری دنیا میں لاک ڈاؤن ہو رہا ہے دیکھو اللہ کا گھر ہر امین شریف ہے کبھی سنا نہیں یہ کیا بڑی مصیبت آ گئی مسجد ویران ہیں آپ مدر سے چھوٹے چھوٹے بچے قرآن پڑھنے والے کیا یہ امت کی حفاظت کے لیے آج جو یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ گھر میں بھی تلاوت کرو ہم غافل رہتے ہیں اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے گھر کو مدرسہ بناؤ جنت کا گھر بناؤ جنت کا ٹکڑا بناؤ ایک دوسرے سے اخلاق سنا سکھاؤ اس لیے پیشن بہت ضروری ہے صبر بہت ضروری ہے اگر گھر میں بڑے بڑھے ہیں تو ان کی خدمت کرو ان کی خدمت کرو اور ان کی ہیلپ کرو گھر میں ماں باپ کی ہیلپ کرو ماں باپ کی خدمت کرو بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرو بیٹھ کر اللہ کو یاد کرو اور آخری بات جو میں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں پڑھی ہے کہ صبح میں تین مرتبہ اور شام میں تین مرتبہ پڑھ کر پانی میں دم کر کے اس کو پیا کرے تو وبائیں اس گھر میں نہیں آئے گی مصیبت اس گھر میں نہیں آئے گی اس کی عادت ڈالے پلے کے زمانے میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ اس بات کو بیان فرمایا تھا وہ ہے تھری ٹائم سورت الفاتحہ اینڈ تھری ٹائم ان انزلنا فی لیلت القدر سورت القدر اینڈ تھری ٹائم آیات شفا آیت شفا ویش فی صدور قوم مؤمنین و شفاء اللما فی الصدور 
وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيدٌ يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ یہ جو پانچ آیتیں آیتیں شفا you can find it out already I have sent that whatsapp to everybody you can get their whatsapp also or you can write on google that ayat shifa straight away you will, you will see the ayat shifa so three things I said to you three times durus sharif three times suratul fatiha three times suratul qadr three times ayat shifa and three times durus sharif blow in the water and durus sharif kaun sa better hai durud ibrahim ho lekin hadrat madni rahmatullah alayhi ne ek aur durud durud tunjina bayan farmaya aur farmaya پلیگ جہاں کہیں وبائی امراض عام ہو چکے ہو وبائی امراض یعنی وائرس is spreading every way ایسے وقت میں اس کو پڑھیں درود تنجینہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاة تنجینہ بیہا من جمیل احوال والعفات اس میں آفات کا ذکر ہے وائرس بیماری اور پریشانیوں کا ذکر ہے اور آج کل جو حالات ہے احوال ہے حالات کا ذکر ہے تنجینا بیہا من جمیل احوال والافات یہ درود تنجینا بھی آپ گوگل آؤٹ کر لیں گے تو اس پر مل جائے گا پورا درود تنجینا موجود ہے تو اس کی کسرت کریں پانی میں دم کر کے پیئے گھر میں درود تنجینا دیواروں پر لگائے اللہ تبارک و تعالی اس وبا سے ہماری حفاظت فرمائیں گے as inshallah slowly slowly we will explain you more in detail inshallah as we Wednesday بیان also we going to talk about something inshallah about the day of قیامت and about this punishment about this virus also inshallah Wednesday درس حدیث میں تو آپ سب اس کو سنیں اور عمل کریں اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق توفیق عطا فرمائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قصر سے درور پاک پرنے کی توفیق عطا فرمائے دعا کر لیتے ہیں اللہم علیک الحمد کما انت اہلو اللہم علیک الحمد کما انت اہلو وصلی علی سیدنا محمد کما انت اہلو وفعل بنا ما انت اہلو فانک انت اہلو تقوی و اہل مغفرہ یا حنان یا منان یا عبدی السماوات یا عبدی الجلال والاکرام یا حیون یا قیوب اے اللہ ہمیں معاف کر دے اللہ ہمارا امتحان نہ لے اللہ ہمیں معاف کر دے اللہ ہمارا امتحان نہ لے اے اللہ آنکھیں بھی گندی ہو چکی ہے گناہ کر کر کے دماغ بھی گندے ہو چکے ہیں دماغ بھی گندے ہو چکے ہیں گناہ کر کر کے اے اللہ زبانیں بھی گندی ہو چکی ہیں دل بھی گندہ ہو چکا ہے اللہ ہمارے ہاتھ پیر اللہ ہمارا بدن گندہ ہو چکا ہے اندر سے بھی بیمار باہر سے بھی بیمار ہے گناہوں کے پتلے بن چکے ہیں اللہ تو ناراض ہے اللہ تو ناراض ہے اے اللہ یہ کس مہا قسم کی وبائیں آ رہی ہے اللہ ہم تجھے تیرے نبی کا واسطہ دیتے ہیں اللہ تجھے اس قرآن کا واسطہ دیتے ہیں اے اللہ تجھے اس قرآن کا واسطہ دیتے ہیں تجھے تیرے نبی کا واسطہ دیتے ہیں اہل بیت اور آل بیت کا واسطہ دیتے ہیں یا اکرم الکرمین تیرے لادل پیارے نبی کا واسطہ اور ان کے پیارے خلفاء راشدین اے اللہ اور صحابہ کرام اور اصحابہ اے اللہ بدر کا واسطہ اصحابہ حد کا واسطہ اے اللہ اصحابہ رضوان کا واسطہ ہم تجھے دیتے ہیں اے میرے مالک امت کے حال پر رحم فرما دے امت کے حال پر رحم فرما دے امت کی حال پر رحم فرما دے اے اللہ اس آنے والی وائرس اور وبا کو دور فرما آنے والے اس کرونا وائرس کو دور فرما اور کس مہا قسم کی بیماریوں کو دور فرما ساری امت کی حفاظت فرما ہماری آل اولاد کی حفاظت فرما ہمارے بڑے بڑھوں کی حفاظت فرما لا حلالے بھی نہیں ہے سب ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے ہے ہم نمازوں سے دور ہے ہم ذکر و اذکار سے دور ہے قرآن کی تلاوت سے دور ہے حلال کمائی سے دور ہے اے اللہ ہم سود میں لگے ہیں زینہ میں لگے ہوئے ہیں اے اللہ گیمبلنگ میں لگے ہوئے ہیں گیبتوں میں لگے ہوئے ہیں ایک دوسرے کی لڑکیوں کی عزتیں اڑانے میں لگے ہوئے ہیں اے اللہ ہم ایک دوسرے کی عزت اورانے میں لگی ہوئے ہیں زلیل کرنے میں لگی ہوئے ہیں اللہ ہمیں معاف کر دے اللہ ہمیں معاف کر دے اللہ ہمیں معاف کر دے اے اللہ ہمیں مسجدوں سے محروم نہ کرنا اے اللہ ہمیں آنے والا مہینہ شابان کا ہے اور اس کے بعد رمضان کا مہینہ آ رہا ہے بہت ہی مبارک مہینے آ رہے ہیں 
اللہ ہمیں محروم نہ کر اللہ ہمیں محروم نہ کرنا ہمیں محروم نہ کرنا ہم پر رحم کر دے ہم پر کرم کر دے امت کے علماء صلحا مفتیان کرام اے اللہ ان کے علوم میں بے انتہا ترقی نصیب فرما ان سب کو قبول فرما ان کو دین کے لیے قبول فرما ان کی محنتوں کو قبول فرما اے اللہ امت کی رہنمائی کر رہے ہیں اے اللہ انہیں قبول فرما جہاں جہاں مبلغین حضرات اے اللہ دین کا کام کر رہے ہیں گھر میں بیٹھے اللہ ان کو قبول فرما یا کرم الکرمین ہمیں قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرما کثرت توبہ و استغفار کی توفیق نصیب فرما اے اللہ میں صبر نصیب فرما اے اللہ دعائیں کرنا ہمارے لیے آسان فرما نیک عمل کے ہمیں توفیق نصیب فرما یا کرم الکرمین اے اللہ ہمیں ذلیل نہ کرنا ہمیں ذلیل اور رسوا نہ کرنا ہمیں ذلیل اور رسوا نہ کر ہمیں ذلیل اور رسوا نہ کر جب تک دنیا میں باقی رکھے ایمان کی موت دے دینا ہمیں پتا نہیں کب موت آئے گی اے اللہ ہمیں پتا نہیں کب موت آئے کس حالت میں آئے ہم تجھ سے اے اللہ تجھے رحیمیت کا واسطہ تجھے کریمیت کا واسطہ دیتے ہیں تجھے تیرے تیرے نیک اور صالحین بندوں کا واسطہ دیتے ہیں اے اکرم الکرمین اے اللہ ایمان پر قائم دائم رکھنا اور موت آئے تیری رضا والی ایمان والی موت نصیب کر دینا اے اللہ ساری امت کی حفاظت کر لے سب کی موت آئے اپنے اپنے وقت پر ایمان کی موت نصیب کر دینا یا اکرم الکرمین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہے اس میں ہمارا حصہ نصیب فرما جتنے شرور سے پناہ مانگی ہے اس سے ہماری حفاظت فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سے رحمتی کے